Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında yeni bir seri de diyebiliriz. Ee, gerçekten güzel bir seri olacağını inanıyorum. Artık oyun gizemleri hakkında bilgiler çekeceğim. Ve ilk videomuzun da GTA 5 olmasına karar verdim. Biliyorsunuz GTA 5 şu anda gündemde olan oyunlardan birisi. Ee, İle herki zamanlarda da diğer oyunlardan çekeceğiz. Bugün sizlerle 5 tane GTA 5'teki en ilginç istirekleri göstereceğim. Gerçekten güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ekrandan okuyacağım. O yüzden de kusuruma bakmayın. Ee, hadi videoya geçelim arkadaşlar. İlk easter geliyor. Evet oyunda evet arkadaşlar ilk easter eski Groove Street dostları başlığında yazılmış bir e, easter egg. Şimdi okuyalım hemen. Oyunda Hood Safari ismindeki görev sizi eski Groove Street mekanına götürüyor. GTA San Andreas'teki ünlü Groove Street tabii ki yıllar içinde değişmiş biraz. Yani yıllar içinde biraz değişmiş diyorum. Gelişmiş anlamında yani değişmiş derken Grove giderken GTA San Andreas'teki CJ, Big Smoke ve Swift'e benzeyen 3 bisikletli kişinin içeri girdiğini görebilirsiniz. Ee, aşağıya da videoyu koymuşlar. Ben zaten şu an size videoyu veriyorum arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet size şu an video geliyor. We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Not this real in this town, nigga. Particularly where you and stress concerned. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh, first rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust. Any y'all hear about that MC Clip fashion shoot thing that's going on around here? MC Clip? Nigga says when you care about that fool. Man, I don't care. Shit. I'm just saying, nigga, I don't care about nothing. Hey, get in the ride. Arkadaşlar ikinci easter egg'imiz isim ee, Max Payne adında başlığında yazılmış bir easter egg. Evet hemen okuyorum. Yani biliyorsunuz ekrandan okuyorum. Vinewood'daki Saburban mağazasında havai temalı bir gömlek satılıyor. Bu gömleği Michael'a giydirip kel yapıp, kel yapıp pardon <gülüyor> biraz telaffuz kötü oldu. Kel yapıp ve sakal eklerseniz bir de gözlüğün aynısı, aynısından alırsanız Neredeyse tamamen Max Payne'e dönüşüyorsunuz. Ee, şu an size gene resim geliyor arkadaşlar. Ee, ya ben kendimi silerim resmi getiririm. O yüzden şimdi resmi görün istiyorum. Ve resim geliyor. Üçüncü istirikimiz ise arkadaşlar hemen okuyorum. Uçurumdan atlayan araba başlığında yazılmış bir istirik. Selma ve Louis filminin sonu GTA 5'te canlandırılmış. Her oyun günü saat öğleden sonra 7 gibi Sand Source yakınında bir uçurumdan üstü açık bir arabayla iki kadın atlıyor. Polis tarafından sıkıştırılmış ve işi bitirilme, bitirmek için böyle bir yol seçiyorlar. Ve video geliyor arkadaşlar. Ee, şimdi ben gidiyorum. Bay bay. Guys, it is Dice. We're bringing you guys another Grand Theft Auto 5 Easter egg. Now, what we got for today is actually a Thelma and Louise Easter egg. If you guys do not know what Thelma and Louise is, it was an iconic movie in the 90s. It has one of the most iconic endings in film ge in general of all time. And this Easter egg itself is a replica of that exact ending. Now, what you want to do is fly up here in a helicopter. And as you can see, there's the vehicle that is identical to the vehicle in the film. There's some cops in the background that's also identical to the film. And there's a cop approaching the vehicle. And like the film, You know, Thelma and Louise start the ignition and they don't want to go to jail and be, you know, casted into a prison. So they figure, hey, 
will die together and they jump off a cliff and unlike the movie you can actually see them die in the game and the movie Evet arkadaşlar 4. istirakımız ise sizin bildiğiniz düşündüğüm bir istirak Playboy malikanesi adında bir başlık başlıkla yazılmış Venebut tepelerine uzaktan tanıdık gelen bir malikane mevcut Bir mağara havuzu var Tabii ki üstsüz kızlardan e, resim gene size geliyor arkadaşlar. Evet ben gire gidiyorum. Bay bay. Beşinci ve son istirahimiz işte arkadaşlar. Donmuş uzaylı. Yani bir de ünlem. Ünlem nasıl yapıyorlardı? İşte ünlem olan başka altında bir e, başka altında bir istirek. Gene ben konuşamıyorum tabii ki. Ee, biliyorsunuz ilk videom olduğu için arkadaşlar gizem videosu yani biraz e, acemi olabilirim tabi eğer seri devam ettirmeyi düşünürsem sizden gelen tepkilere bağlı yani daha kendimi geliştireceğimi umuyorum çekeceği evet okuyorum ben GTA 5'te uzaylılarla ilgili birçok referans mevcut fakat bunu daha önce duymamış olabilirsiniz North Young Yang Pong bölgesinde köprünün altında dolmuş buzun altında bir uzaylı görünüyor şimdi bu yani bunu da videosu arkadaşlar. Bunun videosu da size geliyor. Ben yine gidiyorum. Bye bye. Evet bye bye. Start menu. When you are given control of the vehicle, simply drive forward until you see the guardrail. If you go off a bit earlier than the guardrail, you'll fail before you get to the bridge. So make sure you get off as close as you can to the guardrail and then drive off the road there. Proceed to make your way until you get under the bridge, get out and look in the ice and you will see the frozen aliens. Also be sure to get there quickly because you will fail the mission shortly after you get out of your vehicle so you won't have that much time to look at your new alien buddy. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı umarım videom beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan likelamayı ve şuradan da abone olmayı unutmayın. Buradan da iyi butonunu basarsanız bir önceki videomu gidebilirsiniz. Ee, eğer sizin devam etmesini istiyorsanız like'larınızı göstererek seni devam ettirebilirim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Evet görüşürüz.